ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉപ്പത്തറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായി പൊട്ടം പ്ലാക്കൽ കേശവൻ എന്നയാളെ വീട്ടിൽ കയറി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസാണ് അത് വളരെ ഒച്ചപ്പാടം ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണ് നമുക്കറിയാം ഏലപ്പാറ കട്ടപ്പന റോഡിലെ പരപ്പ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉപ്പുകാറ ടൗണിലേക്ക് വലിയൊരു പാലമുണ്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ് പൊട്ടം പ്ലാക്കൽ കേശവൻ വളരെ ധനാഢ്യനാണ് ഉപ്പുകാറ താന്നിമൂട് ടൗണിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു ആ കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കേശവൻ അദ്ദേഹം അത് വിറ്റു വിറ്റിട്ട് ഈ പാലത്തിനടുത്ത് എട്ട് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മാറി അദ്ദേഹം ഒരു പണവും ബാങ്കിൽ ഇടില്ല പലരും അങ്ങനെയാണ് കൈ വയ്ക്കും പൊട്ടമ്പിളാക്കൽ കേശവന് ഈ പണം അയാളുടെ കടയും ആ താമസിക്കുന്ന വീടും എല്ലാം കൂടെ വിറ്റ് താന്നിമൂടി ടൗണിലുള്ള ആ സ്ഥലം വിറ്റ് പൈസ അദ്ദേഹം കൈ സൂക്ഷിച്ചു ഉപ്പുതറ പാലത്തിനടുത്തുള്ള ആ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എട്ട് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ഇദ്ദേഹവും ഭാര്യയും താമസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി ഒരു മകനുണ്ട് കുഞ്ഞുമോൻ അവൻ അതിനെ അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അത്ര പിടിച്ചില്ല അവൻ പ്രത്യേകം മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചേച്ചിമാരെല്ലാം കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി അതിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു ചേച്ചി വിജയമ്മ അവർ അയ്യപ്പൻ കോൽ തൊട്ടടുത്ത് ഉപ്പാറ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറിന് അക്കരെ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള അയ്യപ്പൻ കോൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നവർ നല്ല ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിജയമ്മ അപ്പം ആ വീട്ടിൽ ആ ഒരു തറവാട് വീട് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ആരോ ആ വീട്ടിൽ കയറി അതിനടുത്തൊരു തിയേറ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വിജയമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ ആരോ തിയേറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സിനിമ വിട്ടൊക്കെ ശേഷമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിൻവശത്ത് വാതിൽ ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ട് ആരോ എറിഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ട് മൂന്നാലും ചേറ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വാതിൽ തുറക്കാം അകത്ത് കള്ളമാർക്ക് കയറാനുള്ളൊരു മാർഗമായിരിക്കാം കേശവൻ അത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെറിയ കല്ലുകൊണ്ട് കയറി ചെറിയ മെറ്റൽ കഷ്ണം കൊണ്ട് വാതിലെ ചെറിയ ചെറിയ എയർ ഒരു മൂന്നാല് എയർ ക്യൂരിയസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും തുറക്കാം ഇതായാലും കേശവൻ എപ്പോഴും നല്ല പിപ്പറേ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് എപ്പോഴും വാക്കത്തി കയ്യിലുണ്ടാവും വെട്ടുകത്തി കയ്യിലുണ്ടാവും വടിയുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർ രണ്ടു പേരും മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഈ പെൺകുട്ടി അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ വന്നപ്പോഴാണ് വീട്ടിനകത്ത് കേശവൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കണോ അമ്മ മരിക്കാറായി കിടക്കണോ എന്തായാലും പോലീസ് കേസെടുത്തു ആ വീട്ടിനകത്ത് കുറച്ച് സ്വർണം എങ്ങാണ്ട് ആ അലമാരിക്കകത്തിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോയ്ക്കകത്തിരുന്ന് അല്പ സ്വർണം വേറെ ഒന്നും പോയില്ല അത് കാരണം കേശവൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇത്രയും വർഷം മുമ്പാകുമ്പോൾ നല്ല സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ടാണ് അത് കേശവൻ ഇട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗോഡം ഒരു സ്റ്റോറുണ്ട് അവിടെ റബ്ബറിൻ്റെ ഒട്ടുപാലും റബ്ബറും ഒക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെതറി കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കണം ഒരു ചാക്കിനകത്ത് പഴയ നോട്ടെല്ലാം കൂടെ കെട്ടി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കാരണം ആ സാധനം പോയില്ല അത് തപ്പിയാണ് വന്നതെന്നാണ് സംശയം എന്തായാലും ശരി ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പീരുമേട് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല അതിനുശേഷം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേസ് അവസാനം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായതുകൊണ്ട് സി ബി ഐക്ക് പോയി ഇപ്പോഴും സി ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം ഒരു പ്രോഗ്രസ്സും ഇല്ല എന്തായാലും സി ബി ഐ വന്ന് അന്വേഷണം തുടങ്ങി അതിനടുത്താണെന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കിതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയാം കുഞ്ഞുമാനെ അറിയാം വിജയമേ അറിയാം എല്ലാവരും അറിയാം ഞാനന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് ഐ ടിയിലാണ് അന്ന് അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പം
അതിൻ്റെ പിൻവശത്തെ തിട്ടയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കയറി ഓട് പൊളിച്ച് തട്ടിൽ ഇറങ്ങി കേശവൻ പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിലും നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് ആരോ തട്ടിക്കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ ശബ്ദം തന്നപ്പം അവിടുത്തെ ഏണിയെ കൂടെ ഈ ദേഹം വെട്ടുകത്തിയായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി പതുക്കെ കയറി ആ തട്ടിലേക്കുള്ള വാതിൽ അങ്ങ് തുറന്നു അവരെ അടിച്ചു വീഴ്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ തുണി കുത്തി കയറ്റി അദ്ദേഹത്തെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ കൊന്നു നിലവിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വായിൽ തുണി കുത്തി കയറ്റി കാലും കൈയും കെട്ടിയിട്ടു അവർ മരിച്ചില്ല എന്തായാലും കേശവം മരിച്ചു ആ സ്ത്രീ വെളുപ്പിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ വഴി രാവിലത്തെ അഞ്ച് മണിക്കത്തെ ബസ് പോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആളെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് പറയും എന്തായാലും ആ കേസ് ഇന്ന് വരെ തെളിവ് വന്നിട്ടില്ല സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവരുടെ അന്വേഷണം വഴിതെറ്റി ആ മകനും അപ്പനുമായിട്ട് പിണക്കുണ്ട് അയാൾ കുഞ്ഞുമാൻ വേറെ മാറി താമസിക്കുകയാണ് ഈ പണം ആ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ ആ പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി കൊന്നതായിരിക്കും എന്നൊരു നിഗമനത്തിലാണ് സി ബി ഐ പോയത് വളരെ തെറ്റ കാരണം ആ പയ്യനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം വളരെ തെറ്റായ ഒരു നിഗമനം അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് സാറേ അത് അവർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് എന്നെ മർദ്ദിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സി ബി ഐക്കാരെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് എനിക്കറിയാം അയാൾക്ക് ഒരു കൊലപാതകയാകാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അവർക്ക് ആർക്കാർക്കും മക്കൾക്കാർക്കും പറ്റില്ല വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് സാറേ കാരണം അത് സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണം ഈ കേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആകും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾക്കൊന്നും സി ബി ഐ ആളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കേരള പോലീസിന് ആ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി അനുസരിച്ചുള്ള ക്രിമിനലിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കേരള പോലീസിനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ക്രിമിനൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നല്ല നിശ്ചയം വേണം ഒരു ചീറ്റിങ് ഫ്രോഡൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ചിലപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ദുരൂഹമായ മാഡറുകളൊന്നും പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർക്ക് കാരണം ഇന്ന് വരെ അതുങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സീൻ ഓഫ് ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൃത്യ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്പോട്ടും സ്ഥലമൊക്കെ ആദ്യം കാണുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് കയറുന്ന അവിടുത്തെ എവിഡൻസിൻ്റെ കിടപ്പുകൾ എവിഡൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം ബ്ലഡ് വീണത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ തീറി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പിന്നെയുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെഴുതി ആ മകസർ നോക്കി പഠിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആദ്യം കണ്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മകസർ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കയറൂല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരൂഹമായ കേസുകൾ പിടിക്കാനായിട്ട് സി ബി ഐക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഈ അന്വേഷണം തെറ്റി ഈ മകനിലോട്ട് വന്ന കണ്ടില്ലേ ഏതായാലും അന്നത്തെ സി ബി ഐ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ഞാനും ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നിരപരാധി ചേർക്കനെ പിടിച്ചാൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥ കള്ളനെ പിടിക്കും എന്നൊരു ഭീഷണിയാണത് അതിൻ്റെ കാരണം ഉപ്പേറെ സെൻറ്റ് ഫിലോമിന ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉപ്പേറെ പള്ളി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഏലിക്കുട്ടി ടീച്ചർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് കല്യാണം അവിവാഹിതയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നവർ ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി അവിടെ അവർ സ്കൂളിൽ രാവിലെ പോകും വൈകിട്ട് വരും ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രി വീണും അതിനടുത്തുള്ള സ്ത്രീയുണ്ട് അവരാണ് ആ വീട്ടുകാരി ഇങ്ങനെ രാവിലെ ആഹാരമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരാണ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ആ വീട്ടുജോലിക്കാരി പറഞ്ഞു ഒരു രാത്രിയിൽ അവർ രാത്രിയായില്ല എങ്കിലും ഒരു രാത്രി ഒരു രാത്രിയിലെ സംഭവം ഇവരെ ആരോ ആ വീട്ടിൽ കയറി വായിക്കകത്ത് തുണി കുത്തി തിരികെ കയ്യും കല്ലും കെട്ടി അവരുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന കുറച്ച് ആവരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തു അവർ ആ മാസത്തെ ശമ്പളം എല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മരിച്ചില്ല ഇവർ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ
ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ അങ്ങ് സ്കൂളിൽ പോയി ഇവർ ആ വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഇവരുടെ പിന്നിൽ വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ മൂന്നാല് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ടീച്ചറാണ് ഒരു മൂന്നാല് പേര് പിന്നിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് പത്ത് പത്തരയ്ക്ക് മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഏതായാലും അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാത്ത തുണി ഇവിടെയും കുത്തി കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അതിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് കേശവൻ്റെ അവിടെയും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വന്നത് ഏതായാലും ആ കേസ് പീരുമേട് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു സെറ്റർ മാപ്പിള ഇറങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു അത് പോലീസ് ഇറന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ടീച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതേ കൾപ്രിറ്റ് തന്നെയാണ് കേശവനെ കൊന്നതെന്ന് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സസ്പെക്റ്റൊക്കെ അന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കേസല്ല അത് എങ്കിലും ഞാൻ സി ബി ഐ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ നിരപരാധി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഏത് മാർഗമെങ്കിലും മറ്റവനെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് എടുക്കടയും അത് സൂക്ഷിച്ചോണം അവർ വിട്ടിട്ട് പോയി ഈ ചെറുക്കൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അവർ മാറി കുഞ്ഞുമാനെ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നീട് ആ കേസ് കൊണ്ട് തെളിയാതെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഭീമനടിക്കടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തമ്പാർ നായർ മതം വളരെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസാണത് കാരണം തമ്പാർ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവിടെ സ്ഥിരമായി വെടിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് മുയൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളുള്ളെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വെടിക്ക് പോകും തമ്പാർ നായർ നല്ല ടോളായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാറടി പൊക്കമുള്ള ഒരാളാണ് തമ്പാൻ നായർ തമ്പാൻ നായരുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരാൾക്കൊരു തോക്കുണ്ട് അയാളുടെ തോക്കാണ് നാടൻ തോക്കാണോ അയാളുടെ തോക്ക് അയാൾ വെടിക്ക് അത്ര പ്രാന്തനല്ല എങ്കിലും അയാൾക്ക് തോക്കുണ്ട് അയാളെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് തമ്പാൻ നായർ സ്ഥിരമായിട്ട് വെടിക്ക് പോകുന്നത് മിക്കവാറും ദിവസം പോകും പക്ഷേ ചില ദിവസം ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ പോയി കാലിച്ചാനടുക്കത്തിനടുത്ത് അവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കും രാത്രിയിൽ കട അടച്ച് കാരണം ആ ചായക്കടക്കാരൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ പോവും അവിടെ നിന്നാണ് പത്ത് മണിയാകുമ്പം വെടിക്ക് പോകുന്നത് മിക്കവാറും ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് എന്നാലും അവിടെ നിന്ന് പാല അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്തുള്ള ഒത്തിരി സെറ്റിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ യു എം എൻ ഐ ഡി കാലിച്ചാനെടുക്കും അവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് കഞ്ഞ കഞ്ഞങ്ങാട് മൂലം അങ്ങോട്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള ഇവിടുത്തെ കർഷകരാണ് പാല ഭാഗത്ത് ഏറ്റുമാനൂർ ഭാഗത്ത് വൈക്കം ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കർഷകരാണ് കൂടുതലും അവിടെ അവിടെ ഞാൻ ഈ കേസ് തെളിയാതെ വന്നു കാരണം ഈ വെടിക്ക് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ പാലക്കാരൻ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു ഒരു വെടിശബ്ദ രാത്രി അതിൽ വലിയ ഈ ഇറച്ചിക്കൊതിയനാണ് പാലക്കാരനാണ് മുയലിറച്ചി കാട്ടിറച്ചിയൊക്കെ കോഴിയിറച്ചിയൊക്കെ അയാൾക്ക് വേണം പക്ഷെ നല്ല പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വലിയ രാത്രി വലിയ ഉറക്കമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 വെടിശബ്ദം കേട്ടു ആരോ വെടി വെച്ചുള്ള ഇയാൾ നല്ല വേട്ടക്കാരനാണ് അയാളും ഇപ്പം നല്ല പ്രായമായി ഈ പാല ഈ വെടിശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ശബ്ദവും കേട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാരണം ആ കേട്ട ശബ്ദ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം പാലക്കാരൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കേസ് ഡയറിക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വെടിക്ക് പോകുന്ന തമ്പാൻ നായരുടെ മൃതദേഹം അതാണ് അതിൻ്റെ കൗതുകം അയാൾ വീടിനടുത്തുള്ള കൂവാറ്റിപ്പുഴയിൽ കാണപ്പെട്ടു അപ്പം കാണപ്പെട്ടത് വെടിക്ക് പോയ രാത്രിയുടെ പിറ്റേ ദിവസമല്ല അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കാണുന്നത് അത് ഡെഡ് ബോഡി ആ കൂവാറ്റിപ്പുഴയിൽ പൊങ്ങിയ കിടന്നത് ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചാൽ മുങ്ങിപ്പോവും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെഡ് ബോഡി പൊങ്ങ് വരികയുള്ളൂ 
ഡീകമ്പോസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്നാൽ വളരെ സ്ലോയിലാണ് വെള്ളത്തിനടുത്ത് എങ്കിലും എയർ ഒക്കെ വയറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഡെഡ് ബോഡി പൊങ്ങി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി പൊങ്ങിത്തന്നെ കിടന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോലീസ് വന്നു കരക്കടിപ്പിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടമൊക്കെ നടത്തി നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലോസ് റേഞ്ച് വെടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെടിയേറ്റാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ പോലീസ് കുവാറ്റി പുഴയിലൊക്കെ തപ്പി ഒരു തോക്ക് പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആ കുവാറ്റി പുഴയിലെ ഒരു പാലമുണ്ട് പാലത്തിൻ്റെ താഴെ പാലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് എറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താഴോട്ട് തന്നെയാണ് എറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോക്കും അതിനടുത്ത് തന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയും കിടന്നു പൊങ്ങിക്കിടന്നു ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴേ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പോലീസ് ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചു സ്ഥിരമായിട്ട് വെടിക്ക് പോകുന്നതാണ് തമ്പാ നായർ അതിലെ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസം ആ കൂട്ടുകാരൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത തമ്പാ നായർ തനിച്ചു പോയി ഞാൻ ആ കേസ് അന്വേഷിക്കും തെളിയാതെ വന്ന കേസ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അയാൾ പോയില്ല അയാളുടെ ഭാര്യയും പറയുന്നു അയാൾ പോയില്ല തമ്പാ നായർ തന്നെ തോക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്തായാലും ശരി ഒരു വെടിശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പാലക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് തമ്പാ നായർ പോയി ഏതെങ്കിലും മൃഗം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിനെ വെടി വെച്ചതാണോ തമ്പാ നായരുടെ നെഞ്ചിൽ വെടി വെച്ചതാണോ തന്നെ ഒരു വെടി വെച്ചതല്ല സൂയിസൈഡല്ല അത് ആരോ വെടി വെച്ചു കൊന്നു എന്തായാലും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് ഞാൻ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ എല്ലാ സെറ്റിലേഴ്സാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ഭീമനടി കൂവാറ്റിപ്പുഴയുടെ പരിസരം കാലിച്ചാനടക്കം അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ അത്ര ഒരു ഫ്രട്ടൈലായ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കേസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് തമ്പാ നായരെ കൊന്നിട്ട് ആ പാലത്തിനെടുത്ത് താഴോട്ടിട്ട ഡെഡ് ബോഡി പൊങ്ങിക്കിടന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ കൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാലും തന്നു പോകും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഡെഡ് ബോഡി എവിടെ വെച്ചതുപോലെ തോന്നി വെച്ച സ്ഥലമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോലീസ് ഇതുവരെ വന്നില്ല നേരത്തെ അന്വേഷിച്ച ലോക്കൽ പോലീസും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും ഒക്കെ ആരിലോട്ട് വന്നിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ ആ വെച്ച വെടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നാടൻ തോക്കാണ് നെഞ്ചിലേറ്റ വെടി അത് സ്റ്റെർണം റിബ്സ് വഴി പൊത്ത് മറുവശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും മറുവശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാടൻ തോക്കായിട്ട് പെല്ലറ്റുകൾ ധാരാളം കാണും എവിടെ വെച്ചാണ് തറയിൽ കിടന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം വെടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ അന്വേഷണം ആ രീതിയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം നെഞ്ചിലിറക്കിയ നെഞ്ചിലേറ്റ വെടി ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിൽ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെടി വെച്ചാൽ അത് തുളച്ച് മറുവശത്ത് പുറം വഴി വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെല്ലറ്റ് ആ വെടി വെച്ച സ്ഥലത്ത് തറയിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അവിടെ തന്നെയാണ് അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിലേക്കുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോയത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇടണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം വേണം കൊണ്ടയിടണം അപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ നിലവാരം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ആ മാർഡർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കി വെക്കണം ഒരു ദിവസം അവിടെ കിടക്കണം വെടി വെച്ച ദിവസം ആ പകലും അവിടെ കിടക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയെ കൊണ്ട് ഇട്ടെങ്കിലേ ഇത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയറാണ് ഇത് എവിടെയോ കൊണ്ട് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം രാത്രി വണ്ടിയൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി കുവാറ്റിപ്പുഴയെ കൊണ്ട് തട്ടി തോക്കും ആ വെള്ളത്തിലിട്ടു അതാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം കേസുകൾ എല്ലാ ജില്ലയിലും രണ്ടും മൂന്നും ഇതുപോലത്തെ ദുരൂഹമായ കേസുകളുള്ളതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഐ ജി അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലക്സാണ്ടർ സാറായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ജോർജ് ജോസ്ഫിന് അത്ര ഹെവി വർക്കല്ലേ ഏത് ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള കേസുകൾ ഞാൻ പറ സാറെ അത് എനിക്ക് താ ആ കേസ് വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ട വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കേണ്ട അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൽ മതി അത് ആ ഒരു
അവിടെ പെല്ലറ്റ് കണ്ടെത്തണം സ്വല്പ ശ്രമകരമായ പരിപാടിയാണ് ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ട് വേണം തോക്കിൻ്റെ ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ടിനെ വേണം ആ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് സംശയമുള്ള വീടിൽ അവിടെ നമുക്ക് മാന്തി ഈ പെല്ലറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെടുക്കണം കൃത്യമാണത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തമ്പാനായർ പോകുന്ന വീടുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെടിക്ക് പോകുമ്പോൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വീടുകൾ വെടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടകളുണ്ടോ കടകൾ നോക്കണം വളരെ എട്ട് പത്ത് വീട് സ്ഥലവും നോക്കിയാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോവില്ല സാർ സമയമെടുക്കും അന്ന് ഞാൻ കമ്പളക്കാട് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു വളരെയധികം കേസ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെയുള്ള കേസുകളുണ്ട് ഒരു കേസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു 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 മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം ഒരിക്കലും എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യണം അത്ര ടി ഡി എസ് വർക്കാണ് അന്ന് കമ്പളക്കാട് കേസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഞാൻ ഐ ജിയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണ്ട സാറേ അത് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം ഇല്ല ജോർജ് ഹോസ്ബൻ ഇത്ര എ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പിക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ കണ്ടു ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ഉണ്ടാവും ഈ തോക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഞാൻ അപ്പോൾ ഐ ജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് തെറ്റായ ആളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാളെ വിടണം നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ കേസ് ട്രയൽ നടന്ന് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അയാൾ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് കാരണം ചില കേസിനകത്ത് നിരപരാധികൾ ചെന്ന് കുരുങ്ങും പോലീസ് ട്രാക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളാവും കാരണം അതുപോലെ ഒരു കേസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അന്വേഷിച്ചാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഡി യു എസ് പി രാമേന്ദ്രൻ ആർ രാമേന്ദ്രൻ നായർ നല്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹം ഞാനിവിടെ ചേർന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തി പക്ഷെ ആപ്പിൽ ഇതുപോലെ കുടിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവരുടെ ഒപ്പം പോകുന്ന വേറെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് അവർ മിക്കവാറും പോകുമ്പോൾ ഇവർ റോഡിൽ കിടന്നാൽ റോഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കിടത്തും വണ്ടി കയറിച്ചാകണ്ട അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഷാപ്പ് അടച്ച് അതിന് ശേഷം ഇവർ അടിച്ച് പൂസായി രണ്ടും കൂടെ കെട്ടി പിടിച്ച് വരികയാണ് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാമുകൻ റോഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇവനെ വണ്ടി കയറി ചത്തു പോകുമല്ലോ പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കാലും കയ്യിലും പിടിച്ച് റോഡിനെ നടക്കുന്നെന്ന് സൈഡിലോട്ട് കിടത്ത